எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல்ல பார்க்க போகிறது கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் பிரேக்ஃபாஸ்டான புட்டு புட்டு வந்து நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது சாதாரணமான நார்மல் புட்டோட ரெசிபி தான் இது வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்ட ஒரு ரெசிபி தான் அதனால இது நான் போடும்போது மறுபடியும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கு உங்களுக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேட்டுக்கோங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி சொல்லித்தரேன் புட்டுக்கு எப்போவுமே சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் கடலை குழம்பு தான் அது இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பாசிப்பயரோட குழம்பு மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஃபிஷ் குழம்பு தான் புட்டு கூட சாப்பிட்றதுக்கு அது இல்லாமல் நல்ல இனிப்பாக இருக்கிற பழம் அதுவும் பிசைஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி பப்படம் இங்கே அப்பளம் சொல்லுவாங்க அதுவும் சூடாக இருக்கிற புட்டுக்குள்ளே நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டு அந்த தேங்காய் கூட சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி விதவிதமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பரான டேஸ்டியான இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து அரை கிலோ அரிசி ரெண்டு கப் அரிசி இருக்கும் அது நான் நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசி எடுக்கும்போது புட்டுக்கு எப்போவுமே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கிற அரிசி எடுத்துக்கோங்க பச்சை அரிசி தாய்த்து வேறு எந்த அரிசியும் கிடையாது இது வந்து நல்லா ஊற வைக்கணும் இந்த அரிசி வந்து குவாலிட்டி வித்தியாசமாக இருந்தால் புட்டு வந்து கல் மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கிற அரிசி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இது இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் வீட்டில் பண்ணும்போது இதே மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு நீட்டான துணியில் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு அரை மணி ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி எடுத்துருவாங்க ரொம்ப ஆற வைக்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணக்கூடாது அதில் கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் மத்தியானமே வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மூணு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கும்போது ஃபுல்லாக தண்ணி போயிடும் ஓரளவுக்கு அது காஞ்சிருக்கும் அது போதும் இந்த மாதிரி துணியில் மறுபடியும் காய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அரை மணி நேரம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காயறதுக்கு விட்டுருக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போவும் அது ஈரமாக தான் இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது கொஞ்சம் தண்ணி தெரியுது அதில் போதும் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜெல்லடை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதில் வந்து நாலு டைப் சீவ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல பாருங்கள் அது நம்ம இப்போ யூஸ் இப்போ நமக்கு அது யூஸ் இல்லை அதை மாற்றி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இதோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இருந்தாலும் அதுவும் பெருசாக இருக்குது அதுவும் நம்ம தேவையில்லை அதுவும் இப்போ நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டில் ஒன்று தான் நம்ம இப்போ புட்டுக்காக எடுக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு சீவு தான் எப்போவுமே காமனாக இருக்கும் இதில் ஒன்று வந்து பாருங்கள் ரவா சைஸில் இருக்குது இதில் நம்ம ர ரவா சலித்தா அது கீழே விழுந்துடும் அந்த சைஸில் இருக்கிறத நம்ம புட்டுக்காக எடுக்க போகிறோம் இதில் செலித்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரவா மாதிரி இருக்கிற கொஞ்சம் ரவா சைஸில் இருக்கிற அந்த அரிசி மாவும் கீழே விழுந்துடும் அதே மாதிரி ரொம்ப நைஸாக இருக்கிற கொஞ்சம் அரிசி மாவும் கலந்து கீழே விழுந்துடும் புட்டோட ஃப்ளோர் எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் கொஞ்சம் துருதுருந்து இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் நைஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து புட்டுக்கான சீவ் ரெடி பண்ணியிருக்கு இப்போ இது மாற்றி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இதே மாதிரி நெருக்கமாக இருக்கும் இது நம்ம எதுக்கு எடுக்கிறோன்னா அப்பத்துக்கு தான் எடுக்கிறாங்க இது வந்து இந்த அச்சு முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இடியப்பம் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் தான் இந்த நெருக்கமாக இருக்கிறது எடுக்கிறாங்க அது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணல அது மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ அரிசி வந்து பாதி பாதி போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைக்கும் போது பார்த்துக்கோங்க முதல்ல ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வந்து மிக்சி ஆன் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி அப்போ அந்த சைடில் ஒட்டி இருக்கிற அரிசி ஒரு டைம் தட்டி விட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிக நேரம் அரைக்கக்கூடாது அப்படி ரொம்ப நேரம் அரைச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பவுடர் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக போயிடும் ரொம்ப நைஸாக போயிடும் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது இது இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது கொஞ்சம் பெரிய ரவா சைஸ் மாதிரி அந்த அரிசியோட பீஸும் விழுந்துட்டு இருக்கு நமக்கு இந்த புட்டோட மாவு இப்படி தான் வேணும் அதே மாதிரி இந்த புட்டு மாவு வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்கு ரொம்ப காயக்கூடாது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அரிசி வந்து
மிச்ச இருக்கிறது வந்து மிக்சியில் போட்டு மிச்ச இருக்கிற பாதி தான் அரிசி அரைச்சிருக்கு மிச்ச இருக்கிற பாதி அரிசியும் போட்டு இன்னொரு டைம் இதே மாதிரி பத்து செகண்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது டைம் ஜலிச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கு மிச்ச வந்து அந்த ரைஸோட கிரிட்ஸ் எல்லாம் இது பாருங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு ரவாவோட சைஸ்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு இது வந்து அரிசியில போட வேண்டாம் இது நம்ம மாத்திடலாம் மாவு வந்து ரெடியா இருக்கு இது வந்து ஃப்ரை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு ரோஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு நல்ல இருமா இருக்கு நல்ல குளிரா இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்ல திக்கான ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீ உங்ககிட்ட உருளி இருந்தால் நீங்கள் உருளி எடுத்துக்கோங்க உருளி தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடி பிடிக்காது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஹீட்டு இப்போ எங்கிட்ட உருளி இல்லை அதனால் நான் வந்து நல்ல திக்கான ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கு இதில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க முதல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் ஆகும் முதல்ல பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க நிறுத்தாதீங்க முதல்ல மாவு வந்து ஈரமா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் போக போக அந்த மாவு வந்து ஹீட் ஆகி அதுக்குள்ள நல்லா ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஆவியில அந்த மாவு நல்லா வேகணும் ஆவி நல்லா வரணும் அப்படின்னா மாவு கொஞ்சம் நல்லா ஈரமா தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீட்ல இது மாவு ஃப்ரை ஆயிடும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ரை ஆகி வரும்போது நல்ல மனமா இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க மாவு கொஞ்சம் லூஸா வந்துட்டு இருக்கு அந்த திக்னஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க நித்தாதீங்க தீ பாருங்க நான் வந்து லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து கொஞ்சம் மேல வச்சிருக்கு ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்ல வைக்கல கொஞ்சம் அந்த மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் லோ ஃப்ளேமுக்கும் மிடில்ல தான் தீ வச்சிருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு புட்டோட ஃப்ளோர் பாருங்க நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம புட்டோட பவுடர் ரோஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆற வைக்கும்போது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது நம்ம ஆற வைக்கும்போது இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சுன்னா கூட உடனே புட்டு பண்ணக்கூடாது புட்டு நல்லா வராது கல் மாதிரி ஆகி போயிடும் நான் எப்போவுமே வீட்டில் எப்படி பண்ணுறேன்னா நைட்டு வந்து புட்டு ஃப்ளோர் நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருவாங்க அடுத்த நாள் காலையில் வந்து புட்டு பண்ணி எடுத்துருவாங்க இந்த அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் ஒரு நாள் விட்டு பண்ணால் தான் இந்த புட்டு நல்லா வரும் அந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்த நாளைக்கு இந்த பவுடர் எடுக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ இப்போ நான் பண்ணுறேன் நைட்டு தான் அது வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ கால் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இது வந்து புட்டு பண்ண போகிறாங்க புட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதே ஜல்லடையில் அதே சீவில் அந்த ரவா சைஸ் சீவில் இன்னும் ஒரு டைம் இது ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் ஜலிச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இதே மாதிரி அந்த அரிசியோட கட்டை வந்து தெரியுது இது வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஃபோம் ஆனதான் இது இது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ இல்லை அஞ்சு கிலோ மில்லிலெல்லாம் கொடுத்து ஃப்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் அது வந்து இன்னொரு டைம் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி இதே சீவில் ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு இவ்வளோ தான் கம்மியாக இருக்குது இது மிக்சியில் போட்டு அரையாது அதனால் இது மாற்றி வைக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்கு உடையாது அதனால தான் இது கொஞ்சம் அதிகமாக கிடச்சிருந்தா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம புட்டோட பவுடர் பாருங்க ரொம்ப நைஸாக இருக்கு நல்லா ஃபைனாக இருக்கு எதுவுமே கட்ட அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இப்போ இது வந்து நம்ம தண்ணி தொழிச்சு நினச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் முதல்ல உப்பு போட்டு கொடுக்கணும் எப்போவுமே நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது கையில் போட்டு போட்டு அது பழக்கம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு நான் இதில் போட்டு கொடுக்குறேன் ஒரு அரை கிலோ அரிசிக்கு ஒரு ஹாஃப் டீ டீஸ்பூன் போதும் 
நீங்க இது நினைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டைம் எடுத்து வாயில் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உப்பு கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம அப்பத்துக்கு இல்ல தோசைக்கெல்லாம் போடுறதோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தான் உப்பு நம்ம புட்டுக்கு போடணும் தண்ணி தளிச்சு கொடுக்கும் போது பார்த்துக்கோங்க கையில் போட்டு கையினால தான் மெதுவாக தண்ணி மேலே தொலைச்சி கொடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துருக்கு அரை கிலோ அரிசிக்கு நான் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி ஃபுல்லாக நான் ஊற்றிருக்கு ஊற்றலை ஊற்ற போகிறாங்க நான் எடுத்து வச்சுருக்கு இப்போ வந்து அதிலிருந்து அந்த தண்ணியிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைச்சி கொடுத்து நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே இந்த தண்ணியோட அளவு கரெக்டாக இருக்காது நீங்கள் எடுக்கிற அரிசி நீங்கள் அந்த ஃப்ரை பண்ணுற விதம் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தண்ணியோட அளவு வந்து கொஞ்சம் அங்கே இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகும் அது வந்து பார்த்து பண்ணிடுங்க கால் லிட்டர் தண்ணி தான் எடுத்து மாற்றி வச்சுருந்தேன் அதிலிருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைச்சி இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஒரு டைம் தண்ணி தெளிக்கும் போதும் அது அது வந்து அந்த கட்ட ஃபோம் ஆகுது அந்த ரைஸோட கட்ட கட்டையாக ஃபோம் ஆகுது அது வந்து கையில் மெதுவாக இந்த பாருங்க அது மெதுவாக அமர்த்தினாலே அது உடஞ்சிடும் அது ரொம்ப மெதுவாக தொட்டாலே அது வந்து உடஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கட்டை எல்லாம் கையில் உடச்சி உடச்சி விட்டுருங்க அந்த அரிசியோட கட்டை எல்லாம் ஒரு டைம் உடச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தண்ணி தொலைச்சி மறுபடியும் இதே மாதிரி உடச்சி உடச்சி எடுக்கணும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இந்த அரிசியோட இந்த நினச்சி எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டான அந்த அளவுக்கு நினச்சி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒன்றா தண்ணி ஊற்றி பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைச்சி தெளிச்சு இந்த மாதிரி கட்டை உடச்சி 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 பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம அதுக்குள்ள ரைஸ் கிரீட்ஸ் இருக்குது அந்த ரவை மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பவுடர் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதுதான் இது தண்ணி தொலைக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த பவுடர் வந்து ஊறிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இடையில உப்பு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வாயில் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தோசைக்கு இட்லிக்கு எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் உப்பு எப்போவுமே புட்டுக்கு தேவைப்படுது இந்த மாவு வந்து ஊறுனதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால நீங்கள் வந்து கையில் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் மெதுவாக விட்டு விட்டு அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக போட்டு இந்த மாதிரி உடச்சி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இது ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிறதுனால நீங்கள் உடச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சதுக்கு அப்புறம் புட்டு பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களால் இது வந்து கையில் உடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ஐடியா சொல்கிறேன் அந்த நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து அதே மிக்ஸி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவு வந்து கட்டையோடு சேர்த்தி கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு சுற்று தான் சுற்றணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் கட்டையெல்லாம் உடஞ்சிட்டு நம்மளோட புட்டு வந்து நல்லா ஃபைனாக ஸ்மூத்தாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி கூட பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த பவுடர் வந்து ஊறுனதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணோம் முதல்ல தண்ணி ஊற்றி இப்படி பண்ணி எடுத்துருச்சுன்னா அது வந்து அந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகி போயிடும் அது இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் அதுக்குள்ளே ஊறி மறுபடியும் அந்த மாவு வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகி போயிடும் அதனால் முதல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷமாவது இந்த மாதிரி தண்ணி தொளிச்சு தொளிச்சு விட்டு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மாவு ஊறுனதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் சாரி சுத்து ஒரு சுற்று சுற்றி எடுக்கணும் இப்போ இதோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி எப்படின்னு பாருங்கள் கையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உருளையாக அந்த மாதிரி கட்டியாக ப்ரெஸ் பண்ணால் அது உருளையாக ரவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் உடனே விட்டதுக்கு அப்புறம் மெதுவாக உடச்சி விட்டு அது வந்து புட்டு போடுற மாதிரியே வந்துடும் இது தான் அந்த புட்டோட கன்சிஸ்டன்சி கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு டைம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து புட்டு பவுடர் ரெடியாக இருக்குது இது வந்து இப்போ நம்ம புட்டு பண்ணிடலாம் நான் பண்ணுறது புட்டு கூட இல்லை எங்கிட்ட அதனால் நான் வந்து குக்கருக்கு மேலே அந்த நோபில் வச்சு தான் அந்த புட்டு குச்சி வச்சு பண்ண போகிறாங்க முதல்ல வந்து அந்த சில்லு போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் போட்டதுக்கு பிறகு நம்ம அந்த மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அந்த நான் வந்து ரெண்டு பீஸாக தான் இப்போ கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பீஸாக கூட கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து உங்கள் இஷ்டம் இது அதோட புட்டோட சைஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணும் பெருசாக வேணால் நீங்கள் கீழே மட்டும் தேங்காய் போட்டுட்டு அந்த மாவு ஃபுல்லாக நரைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு குட்ட
அப்போ நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்கும் நல்லா அமர்த்தி விட்டால் ரொம்ப கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அமர்த்தி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை புட்டு குட்டியில் ஃபுல்லாக நரைச்சிருக்கு மாவு நரைச்சிருக்கு அதுக்கு மேலே வேணால் கொஞ்சம் தேங்காயும் போட்டுக்கலாம் மூடனதுக்கு பிறகு நம்ம அது குக்கருக்கு நோபுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் நோபுலிருந்து நல்லா ஆவி வர ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆவி வந்துட்டுருக்கு உடனே எடுக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே இந்த புட்டு நல்லா வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் வெந்துருக்கு இப்போ நம்ம புட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்ம புட்டு வந்து ரெண்டு பீஸாக தான் வந்திருக்கு சாஃப்டாக இருக்கு சூடாக இருக்கு டேஸ்டியாக இருக்கு இப்போ வந்து உங்ககிட்ட இந்த புட்டோட குச்சி இல்லை அப்படின்னா அது கிடைக்காதவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா சங்கடப்பட வேண்டாம் அதுக்கு வந்து சரட்டை இருக்குது இந்த நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சரட்டை இருக்குது இல்லைங்களா அதோட அந்த பெரிய கன்று வந்து கொஞ்சம் கத்தி வச்சு பெருசு பண்ணிக்கோங்க அது வந்து குக்கரோட அந்த நோபு இருக்குது இல்லைங்களா அது உள்ளே போகிறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஆட்டோ விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இதே மாதிரி கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுருங்க தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு வந்து குட்டியில் நரைச்சி கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த மாவு வந்து சரட்டைக்குள்ளேயும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அந்த சரட்டைக்குள்ளே போடுறதுனால ஃபுல்லாக இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து குக்கர் நோபில் மேலே வச்சுக்கலாம் அந்த நோபு வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்குது அதனால் உள்ளே அந்த மாவு மே மாவுக்குள்ளே அந்த நோபு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் வந்து அந்த ஹைட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொட்டட்டோ பீஸ் கப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு நீங்கள் குட்டியான துணி கூடி சுற்றி வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஐடியாக்காக எந்த ஒன்றும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த நோபுக்கு மேலே இந்த சரட்டை வச்சு இந்த சரட்டை போட்டும் அதே மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்க நல்லா ஆவி வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தெரியுதுங்களா ஆவி இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்க இதா சரட்டை புட்டு சரட்டை புட்டு ரெடியாக இருக்கு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷை நான் பண்ணி வச்சிருக்கிறது வந்து கடலை குழம்பு தான் இந்த கடலை குழம்போட ரெசிபி ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கு அது வட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் மூணு பீஸாக கூட கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கு வெரைட்டி புட்டோட ரெசிபீஸ் நிறைய இருக்குது இடையும் நம்ம அது அப்லோட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதுவும் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு கேரளா சமையல் ரெசிபியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்